Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Це живе інтерв'ю, я називаюся Тарас Бабенчук. Протягом останніх півтора року ми дуже багато переживали, власне, молилися і чекали. Чекали новин і інформації про наших священників, редемптористів, оця Богдана Галету і оця Івана Левицького, які перебували півтора року у російському полоні. 28 червня оці звільнили з полону. Давайте ми зараз з вами пригадаємо коротко в нашому сюжеті, як це було. І маємо велику радість, оскільки у нас в студії сьогодні один з отців присутній. І це живе інтерв'ю ми проведемо з отцем Богданом Галетою. Але спочатку дивимося коротке відео. Отців редемптористів визволили з полону священника Української греко-католицької церкви отець Іван Левицький та отець Богдан Галета, які пробули в російській в'язниці півтора року вдома. Маємо приємність повідомити, що 53-й обмін початку повномасштабного російської агресії їх викрили росіяни з окупованого Бердянська 16 листопада 2022 року. Звинувачували нібито в зберіганні зброї і тероризмі. Однак провина священиків перед росіянами була одна. Вони були вірні Богові, Українській греко-католицькій церкві та Україні. Продовж цих років українці щиро молились за полонених отців радимтористів, а єпископи і глава Української греко-католицької церкви постійно нагадували про них папі Франциско. Зокрема, у Ватикані зберігається хрест, молитовник, вервиця і фото отців Івана та Богдана. Я, я представник папи Римського, я хочу подякувати Координаційному штабу України за те, що вони працювали, напрацювали механізм опору, велика подяка. І велика подяка вам, тому що ми знаємо, як важко вам було. І ви, я знаю, і священники, вони, ви були заарештовані в час молитви, я це знаю, Бердянська. І ви всі терпили ці місяці і роки, і для нас, для, для всіх людей, це ваша жертва. Церкві, папі, папському нуці за те, що ну, зробили все можливе, і, що, що може вдихати в рідне повітря. Ну, важко повірити, що на рідній землі то є і, ну, ще несвідомий того, що в Україні. Слава Ісусу Христу, чи Богдане? Слава на віки Богу. Надзвичайно очікуване це інтерв'ю і для мене особисто, для живого телебачення, і для всіх наших глядачів. І справді я щиро дякую вам, що ви погодилися прийти до нас в студію і порозмовляти про цей ну, непростий період, в якому ви, який ви пережили, про період свого полону. Тому дякую, що ви є тут у нас в студії. Приємно вас бачити. Дякую всім. Найперше я хочу подякувати Господу Богу і подякувати всім тим, хто причетний до нашого визволення. Тобто подякувати вірним нашим, які молилися, яких ми навіть не знаємо, що молилася вся церква. Подякувати нашим співбратам, протоігумену Володимиру, подякувати співбратам, які є за кордоном по всій землі, і подякувати тим, які причетні до цього, навіть перебуваючи в тих таборах до нашого визволення. Бо молитва так само вона проходила не тільки по цьому боці, а й по тому боці. І я дуже щиро вдячний, і ми з оцем Іваном, напевно, ми співчували <кій> разом і несли цей хрест з тими полоненими, які ну, за свободу, за вільну Україну, за те, щоб виборити нам, наприклад, це таке, знаєте, щастя не тільки жити так, як люди, але бути близькими до Бога, до спасіння Господнього. Це є дуже важливо. Це є дуже важливо, щоб людина здобувала віру, щоб вона старалася навернутися, щоб вона старалася перемінитися. Ну і хочу так само подякувати нашим єпископам, 
оцю Степану Меньку, який є в Запоріжжі, який так само дуже сильно переживав, владикам Блаженішому, який ми навіть чували, я особисто відчував переживання Блаженішого і переживання навіть Папи. Не знаю, як це пояснити, але молилася вся церква. Молилася вся церква і завдяки цьому це, можна сказати, таїнство, це таїнство, в якому ми перебували, і настільки Бог нам, нам давав це все усвідомити, пережити. Зараз, перебуваючи тут серед вас, я цього відчуття вже тоді, коли там перебував, я відчував майже на 90 чимось процентів, усвідомлював, а зараз я втратив це усвідомлення, тому що зовсім інша реальність, хоча, можу вам признатися, Перебуваючи тут, на свободі, все одно моя частинка залишилася там. Дуже велика частинка. І вона, напевно, буде, ця частинка, дуже-дуже-дуже довго, знаєте, скільки цього ще життя на землі, і вона буде там, ця частинка, з тими людьми, з тими людьми, сказати так, нашими навіть ворогами, вона буде продовжувати і супроводжувати мене до кінця мого життя. І Бог хоче, Він штовхає, щоб навіть свідчити про Нього в різних обставинах. І сьогодні одна з обставин – свідчення, ось це свідчення, яке я даю, і отець Іван дає так само свідчення про те, що ми пережили, бо це є не наша заслуга, це тільки Господа Бога заслуга, це свідчення. І свідчення полягає тільки в одному, що Господь Бог нас любить і хоче спасти. Може, я багато хотів сказати, але я забув, що я хотів сказати. То Госп... я надіюся, Господь... що ми зараз так. Господь знає. Угу, так, Господь ми зараз знає. в цьому інтерв'ю, я маю надію, якраз е, поговоримо про це також, що десь е, ви, і я також певний, що Господь Бог через вас у це свідчення хоче сказати до, до наших глядачів і до всіх, всіх людей, які будуть дивитися це інтерв'ю. Е, отже, Богдане, може... Почнемо також від е, по початку від вашого арешту, так? тому що дуже багато насправді інформації ми, е, ми не мали тут і не знали. Так? Наприклад, от 16 листопада стало відомо про, про ваш арешт разом з Уцем Іваном. Е, таке вступне. Ви е, були 16 листопада 2022 року. Тобто це вже було так, фактично е, кілька місяців, добрий час, добрий ковалок, скажімо, часу прийшов, відколи прийшла окупація, скажімо так, де було люте, де, де листопад. Чи можете ви описати той момент, наприклад, як виглядало ваше життя і служіння в цій окупації в Бердянську, в Езуцем Іваном, в монастирі, в церкві, до, цього, до, до моменту вашого арешту? Ну, коли почалася така широкомасштабна війна, це було для нас дуже таким потрясінням, і ми відразу в Бердянську відчули, що йдуть зміни, йдуть зміни, і ми не знали, що нас буде чекати. Але ці 9 місяців окупації нас ще не чіпали. Ми служили літургії, ми молилися, ми зустрічалися з людьми, Хоча я особисто очікував, що до нас, я, я чомусь думав, що завжди зранку нас заберуть. І дуже багато разів я бачив машину, така символіка буква Z, яка проїжджала навколо храму, декілька разів вона проїжджала, це було знаком, що про нас пам'ятають ці служби, хоча вони нас не чіпають. Коли почалася війна, то перший тиждень, Бердянськ не мов би так вимер, знаєте, як в тих фантастичних фільмах, коли е, якась катастрофа глобальна, йдеш по місці, нема людей, тільки вітер, знаєте, і ці листочки по вулицях. Таке саме щось було в Бердянських, е, по Бердянську, по центрі Бердянська. Ми з оцем Іваном ішли, людей не було. І це дивно, знаєте, виглядало, місто, всі магазини закриті, всі люди бояться, всі настрахані, а потім через тиждень почали з'їжджатися біженці, які їхали з Маріуполя через Бердянськ, щоб в Бердянську долучитися до групи, яка прямувала на Запоріжжя, угу. на вільну Україну. Ми декілька біженців зустрічали, вони 
в нас ночували, у нас при монастирі є там кімнатки, ми їм допомагали. Вони нам багато дуже розказували. Була одна вчителька, сім'я, двоє дітей, підліток, хлопчик і трошки менший до шкільного віку. І вони втратили там будинок, ця жінка виглядала змучена і вся посічена осколками, тому що вибуховою хвилею вона сама сказала, що вона є вчителькою, і вона виїжджала в Запоріжжя. І те, що вона розказала, це так само нас, знаєте, це в перші дні нас якось так стимулювало, що ми мусимо тут лишитися, допомагати нашим людям. Не тільки молитвою, не тільки літургією, але Словом, знаєте, якимись матеріальними засобами, якимись соціальним служінням. І ми з отцем Іваном так і залишилися. Так і залишилися, і це продовжувалося 9 місяців до того моменту, коли нас на кінець взяли, арештували. Але для мене це була несподіванка, бо це було серед білого дня. Я завжди думав, що це вночі буде. Якщо йдеться про життя ваше молитовне, скажімо, чи парафіяльне за цих 9 місяців, чи не заважали, скажімо, вам молитися, чи дозволяли, щоб в храм люди приходили на літургію, на якісь такі богослужіння, чи це було вільно, чи були якісь, скажімо, перестороги, що не було нічого? Ні, абсолютно, нічого не забороняли, ми спокійно молилися, але людей було дуже мало, тому що всі люди інші, переважна частина, 80% парафіян наших виїхала, і хоча, можна сказати, і позитив, було оновлення, були інші люди, які лишилися, які шукали якогось порятунку, шукали підтримки, шукали для того, щоб вони якось витримали в тому Бердянську. І ця частина, переважно це старші люди, хоча були так само і молоді, їх було мало, ця частинка ходила з отцем Іваном молитися в центрі, вони молилися молитву в Вервичку, молилися. Біля моря, якщо хто знає Бердянськ, є таке серце, я люблю тебе, Бердянськ, і там вони зустрічалися, молилися. До речі, так, за цей епізод хотів би запитати, як за часто ця молитва відбувалася, і чи, знову ж таки, були якісь, скажімо, заборони на неї, чи якісь, скажімо, хтось сказав цього не робити, чи не було? Не було заборон ніяких, жодних, і ця молитва відбувалася кожен день. Кожен день? Кожен день відбувалося, кожен день. Якийсь був намір цієї молитви конкретної, скажімо, чи... За мир. За мир. За мир. За Україну навіть. Ну так. Так. Бо це було небезпечно, знаєте, висловлювати там. Так само були там люди, можливо, і провокатори стояли в тій групі молитовній, і вони слухали. Це було, треба було так делікатно робити. Ну, наші наміряння... Були, Господь Бог знає, знаєте, і це, що робилося там, я щось навіть внутрішньо вірю, що ці люди залишилися навіть без нас, і вони продовжують молитися в цьому наміренні Бердянську. Добре. Як і коли стався ваш арешт? Ви сказали, що вже було в день, не було це вночі, але ми говоримо про 16 листопада, коли стало відомо, це було десь у той день, чи було, можливо, швидше? Ні, 16 листопада, все правильно. У мене в той день був похорон, я був на цвинтарі, і коли я повернувся з цвинтаря, то почав готуватися до літургії. Отець Іван вже мав літургію, і він пішов молитися, як завжди, в центр. А я залишився в храмі, одівся в ризи, приготував, помолився про скумидію, і в той момент, коли я молився про скумидію, я вже закінчив, зайшло в церкву двоє людей в масках воєнних, я думаю, що воєнні, зброя була при них, і вони підійшли і кажуть, ходи по-російськи, ходи з нами. Я звернувся не до них по-українськи, що вам потрібно чому ви сюди зайшли, в такому вигляді, в храм. Вони мені сказали, що української мови не розуміють. Я прийшов на російську, ну і переодівся, зняв ризи, поїхав з ними в центральний, бердянський, як це сказати, слідчий ізолятор, я не знаю, як це правильно він називається. І там склали протокол, що отець Іван порушив і я порушили якісь правила, що ми повинні брати у влади дозволи, щоб молитися в місті. Але ми це продовжували вже 9 місяців, але тільки в той момент, от того числа, 
нас затримали. Я отця Івана не бачив, його швидше затримали, нас окремо тримали в різних там кімнатах. Але після того появилися люди в чорному теж, у масках, це було ФСБ, і нас перевезли в інше приміщення і закрили в камерах. О, чи, ну, чи, вас, чи, чи, ну, чи вам якось оголошували, що ви від, арештовані, чи що ви маєте якісь там, не знаю, як то буває, згідно норм, що маєте там право, не знаю, там мовчати, чи щось інше говорити, чи там такого не було чітко контролю? Спочатку нам говорили, ви є затримані, затримані. ви є затримані, mm. там ніби на декілька суток затримані, на три сутки, чи скільки, mm-hmm. знаєте, ви є затримані, але це так, це не так було. І це фільтрація була, знаєте, фільтрація, там було дуже багато людей. Я попав в третю камеру, номер три. Отець Іван, я забув, який вже, вже був у камері там. У нас було сім, вісім чоловік в камері на двох. Ми спали, знаєте, на підлозі, бо не було місця. Камера була дуже сира, в підвалі, знаєте, зі стін. Вода, знаєте, стікала. І Через цю камеру на просязі цих чотирьох місяців проходило дуже багато людей. Одні перебували місяць, інші тиждень, інші чотири місяці. Їх, так сказати, фільтрували, заставляли або підписати, або далі кудись етапували. Так само було чути з нашої камери по коридорах крики, бо там була камера, там, де катували людей. Це, це просто було жах, знаєте. Коли я Прийшов першу сутку, перший раз в камеру, то побачив хлопця, який стояв, стояв і дивився в одну точку. І так він простояв з листком цілу ніч, не лягав спати. Я думав, що, ну, напевно, його вже так током били, знаєте, що він нічого не може. Йому, його дійсно током, током били. Сказали, коли, що якщо він не вивчить гімн, то його зранку запитаються і просто вб'ють. Гімн Росії? Так, гімн Росії, так. І він через то вчив гімн е, в шоці, він не міг і спати, ну він вивчив гімн, але вони його не чіпали вже. Вони чи забули, чи просто це такий психологічний тиск був. Це хлопець такий був, е, своєю подругою вони йшли в Бердянську попри казарму. І це було в той момент, коли були такі заворушення на Херсонщині, коли звільнили, коли звільнили частину території. Угу. І вони крикнули. Крикнули, це вже пізна година була, слава Україні. Їх просто забрали, і дівчину катували, і цього хлопця катували. Це такий був е, мій початок, знаєте, знайомства з фільтрацією. Mm. Але там дуже-дуже багато було таких речей. Ми навіть не знаємо, я не знаю, куди тих людей е, дівали, чи вони вижили, чи не вижили. Їх просто забирали, забирали, забирали. Вони mm. прибували, їх забирали. Це... Хочу, та, а перепрошую, це було в приміщенні ізолятора, чи то вже було кісень? Це ще ізолятора було. Це ізолятор. Тобто фактично вас заарештували окремо, вас і оця Івана заарештували окремо. Так. Це Івана, я так розумію, під час молитви заарештували, так? Так і в центрі десь. Під час молитви. Під час молитви у цієї, що біля стели, я люблю Бердянськ, так? Вас в церкві, відповідно, і ви в тюрмі, чи в тій, в тій фільтрації, в тому свідчому ізоляторі, вас разом не помістили. Ми не були окремо. Окремо, окремо, були, були. Так, окремо були. Чи з вами, от в розмовах з вами, щось вам, ну ви сказали, що вам висунули оці звинувачення, але скажімо, чи були ще якісь, про що питали, чи пояснювали, чому ви затримані, чому вас не відпускають, ви кажете, що 4 місяці ви провели фактично на цій фільтрації, чому так довго, чи ви щось запитували, чи скажімо, вам щось говорили? Ну, перший тиждень була розмова з ФСБ, вони пропонували співпрацю, Відверто пропонували? Так, відверто пропонували співпрацю. Не знаю, в чому вона полягала. Вони сказали, якщо ви згоджуєтеся, ми вам покажемо і розкажемо, що вам потрібно робити. Тобто мені. Mm-hmm. Але ми відмовлялися, я відмовився. Потім були питання так само пропагандистів. Була камера, навіть багато камер, знаєте, і нас визивали, мене і Івана, але окремо розпитувалися нас на камеру, ми пояснювали, говорили, хто ми, звідки ми, який ми монастир є, трошки історії розказували, і чому ми, чому я не хотів, знаєте, російський пас проробити, чому я залишився в Бердянську, чому я не підтримую спецоперацію, бо вони дуже не люблять слово «війна», вони хочуть, щоб це була спецоперація. І ось це було перший тиждень. 
а потім про нас забули на 4 місяці, і через 4 місяці мене визвали і сказали, що в нашому храмі знайшли зброю. Знайшли зброю, і що мене будуть судити і дадуть, це слідчий сказав, дадуть мені 25 років, 25 років тюрми. Я питався, де знайшли зброю, мені він конкретно не сказав, але те, що він сказав, що знайшли при мені зброю, при мені зброю, при, що я був присутній при обшуку, а я тоді кажу, ну, я був присутній 4 місяці тут, я не буду підписувати. Ну і на цьому все закінчилось. Е, нас тоді перевели в іншу в'язницю, це 77-ма колонія, вона так само знаходиться в Бердянську. І в цій колонії ми були так само щось приблизно до п'яти місяців. Мене переселили в одиночну камеру і поставили до камери музику, колонку. І вона сутками, знаєте, гриміла радянські пісні. пісні. Я тоді зрозумів, як людина сходить з розуму. І я зрозумів, чому люди тоді закінчують самогубством. Я, я зрозумів, що таке є суїцид. І, звичайно, Господь Бог допомагає, і Він дає сили через молитву Бог Ісус Христос, Марія, ангели були присутні. Молитва була, знаєте, спасінням, спасінням. І те, що я говорив, і те, що я ще раз дякую, я відчував молитву церкви. Я відчував, що моляться дуже багато людей, моляться за, за наше спасіння. Ми там з Іваном перебували окремо. Окремо. Я не знав про нього, він не знав про мене. Коли цей час закінчився, 9 місяців у Бердянську, нас посадили, ми тоді зустрілися перший раз в автомобіль, зав'язали на мочі, наручники, мішки на голову і повезли, ми не знаємо, куди нас повезли, але ми були ще три дні в якомусь підвалі, підвалі це переселочний пункт, і з цього підвала нас і декілька воєнних, нас було п'ятеро, перевезли вже в Горлівську колонію, там, де ми були з воєнноплінними 10, 9 місяців. Ну, 9 місяців. Ми були, верніше, не півтора року, а трошки більше. Так. Рік і сім місяців, і mm. там тиждень ще. Ну, трошки більше, рік і сім місяців. І в цій колонії, в ізоляторі, ми з оцем Іваном в одній камері були 15 днів. Ми мали змогу вже поспілкуватися, він мені розказав, я йому розказав, що відбувалося. Ми в одній камері жили, знаєте. А тільки вас двоє чи ще були також? Ні, було ще троє. ще троє. Нас було п'ятеро разом. Угу. Після ізолятора, то, тобто карантину цього, нас розпреділили по локалках, по казармах. В колонії було приблизно 1800 до 2000, до 2000 воєнопленних. І я був в третій казармі, а отець Іван був восьмий. Нас просто роз'єднали, і ми знову окремо перебували там. Ви говорили вже очі про те, що чули як, і бачили, як над людьми знущалися, людям, людей піддавали тортур, тортурам. Чи, ну, якщо можна вас таке запитати, чи ви у цей момент, коли ви перебували в Бердянську, чи були там якісь також до вас заходи в житті, скажімо такі, щоб вас переконати в чомусь? Фізичних заходів до мене не було, тільки ось ці психологічні і ось ця камера з музикою, знаєте, mm-hmm. все було. В Бердянську ніхто не чіпав, в Горлівці чіпали, там майже кожен день. В Горлівці була прийомка дуже жахлива, дуже жорстока. Мене майже не били при прийомі, а отця Івана били, що він два рази втрачав свідомість. Ну, ви собі уявіть, що нас забрали як цивільних, і ми були, знаєте, такі довгі волосся з бородами. Нас відразу там поголили, побрили, набили дуже, знаєте, сильно. Дали нам роби, такі роби з пісовки, з номерками, і все. І ми вже були воєнопленні, ми були такі самі, як всі. А потім почалися ті будні для воєнопленних, вони дуже сильно знущаються там і азовці, і морфлот, і всі-всі ріди, роди військ були, перебували в цій колонії, вони етапувалися то сюди, то туди, то з Росії, то в Росію, знаєте. І ми мали змогу, в одній локації жило 200 з чимось чоловік. В бараку одному? В бараку одному, так. Mm-hmm. Двохповерховий барак. 
І ми мали змогу дуже з багатьма познайомитися, дізнатися. Вони нам багато розказували, багато ну, шукали помочі такої внутрішньої, духовної. Дуже багато було такого досвіду, може негативного, але потрібного для того, щоб людині якось може підбадьорити. Багато хлопців, молодих багато. Я був здивований, що 21-22 роки, і вони вже два роки сидять. Ті, які тиждень повоювали, перші, перші, перші тижні війни попали в полон, і вони там перебувають вже третій рік. Такі молоді хлопці. Отже, за той час, власне, що і в Бердянську, і пізніше потім в Горлівці, ну, вони ж, звичайно, знали, що ви священники, так? Ці слідчі, скажімо, ці тюремники. Звичайно, знали. Вони, ну, що вони взагалі говорили про цей аспект, що ви священники греко-католицької церкви? Вони взагалі якось відрізняли, чи, чи вважали вас, скажімо, просто священниками українськими, чи вважали, що, ну, говорили щось про церкву, про належність до греко-католицької церкви чи до католицької? Ну, з їхньої реакції, з їхньої розмови, Ну, ми зробили висновки, я зробив висновок, що наша церква для них – це є секта. Це є просто секта. Ми для них – секта, яка відділилася від православ'я, а вони православні, вони правдиво славлять Бога, правдиво, але б'ють людей, розумієте? І це такий релігійний фанатизм. Я не знаю, як це. Ну, це вже історично, знаєте, можна, ми знаємо всі історію, можна подивитися, почитати, згадати, що це продовжується по цей день. І, на жаль, наслідки має в наші сучасні дні. Вони так само думають і дотепер, що православ'я – це є вершина, це є спасіння, а всі інші – це є секта. І греко-католицька церква, і ми – Ті священники, які в тій церкві є секта, яких треба викорінювати, ізольовувати від суспільства, очищувати суспільство. Це, це вони так думають. Ще таке, от, власне, запитання. Дивіться, багато, ну, було певна кількість священників наших греко-католицьких, які залишилися на окупованих територіях, подібно, як і ви. Наприклад, отців з Мелітополя, їх затримали і депортували, або попередили, сказали, маєте там тиждень, маєте скільки там днів і маєте виїхати звідси. Тобто ми тут в цій студії брали інтерв'ю у це Петра Криніцького, який фактично його також там десь трохи, трохи побили, мішок на голову був, але його відправили на територію підконтрольну в той час українським військам. Фактично вас двох, вас і оця Івана, арештували і тримали в ув'язненні. Чи ви десь не знаю, думали про це, чи, можливо, вам казали, чому саме вас і від кого це залежало, чому таке рішення було прийнято саме щодо вас двох? Ну, мені так здається, що е, ні отець Іван, ні я не йшли на компроміси. Ми просто ну, говорили правду, що це війна, що вони злочинці, в очі говорили. Мені здається, що так. Вони могли нас депортувати, але це так виглядає, що вони помстилися за ці слова, за цю позицію. Ви кажете про позицію, яка ще була до арешту, чи вже під час окупації, чи вже під час того, як вас арештували? Ви кажете, Пер, що... Переважно під час того, як нас арештували, і я говорив, і отець Іван говорив, що вони є злочинці. Ми не йшли на компроміс. Що вони є злочинці, що це є війна. Мені здається, що в цьому полягає причина. Нас могли депортувати, але підкинули зброю і зробили mm-hmm. так, що от ви получите за те, що Ваша позиція така. Тобто, фактично, тих чотири mm. місяці, що вони вас тримали, вони до кінця, можливо, так не визначили, що з вами робити, так? Так, да, вони, напевно, і дев'ять місяців, і mm. в колонії ми були, вони mm. так само думали, що з нами робити. А потім, в кінці кінців, нас передали в лагер воєнопленних. Ви mm. згадували про суд, що вам казали, що вас засудять на 25 років. Був цей суд взагалі? Ні, не було. Не Жодного було. суду. Тільки один раз оцей слідчий був, Бердянську, все, більше нічого не було. Тобто цей ваш етап mm. потім до Горлівки, це все так, було так. просто, бо десь хтось так вирішив, mm. так? ніякого, так. скажімо, навіть формального, на папері нічого такого не було, не було нічого. і процесу нічого такого. Були потім в Горлівці декілька зустрічів, ФСБ були зі слідчими, але це все вони пропонували нам співпрацю. Це не були судді, знаєте, щоб нас якось засудити, почитати нам постанову при свідках, нічого такого не було. Дорогі наші глядачі, в на живому телебаченні інтерв'ю, ексклюзивне інтерв'ю, насправді, з отцем Богданом Галетою, 
священником-редемптористом нашої церкви, який провів більше півтора року разом зі своїм співбратом, отцем Іваном Левецьким, у полоні. Ми радіємо, що маємо нагоду сьогодні спілкуватися вперше після такого довгого часу з отцем Богданом. Отже, ще раз при нагоді дякую вам за це, що ви погодилися. Напевно, не просто згадувати багато цих моментів, але я радію, що ми можемо тут поговорити про це, щоб, скажімо, також і якось мотивувати тих людей, які, в першу чергу, я думаю, тих, які моляться за полонених, які мають рідних і близьких в полоні, також десь мотивувати і тих людей, які молилися за ваше звільнення. І я, я справді скажу вам, ви вже згадували, що ви відчували це, ми зараз про це ще поговоримо трошки, але е, також я, я от скажу, що з нашої точки зору тут було дуже мало інформації. І навіть десь і вашого протоігумена питався, оце Володимира, інтерв'ю, ну, такі коментарі короткі брав. Е, навіть сам Блаженіше Святослав говорив, каже, ми, ми не знаємо, чи, чи оці живі. Ми не, ми не знали, чи ви живі, але молилися. І ця молитва справді об'єднала дуже багатьох людей по всьому світу. І те, що і через, за допомогою Папи Франциска, за допомогою Нунція, за допомогою інших єпископів е, велися переговори певні про це, щоб вас звільнити, це, я думаю, також був певний такий феномен, який об'єднав цілу церкву і в молитві, і в зусиллях для вашого звільнення. Тому справді приємно, що це нарешті сталося. Нагадаю, у червні, 28 червня, на День Конституції, вас було звільнено. Отже, Богдане, ви вже згадували про цю от музику, так, яка, якою вас тортурували радянську. Ви пізніше згадували, що вас щодня били вже в колонії в Горлівці. Що вам давало сили і як ви, скажімо, це витримали чисто також по-людськи і, можливо, з духовної точки зору? Ну, для мене було дуже просто. Я просто згадував Христа, згадував Його хрест, страждання і... Вливалася, знаєте, така сила, благодать, що, Господи, я можу співстраждати з тобою, знаєте. І коли вже виводили кудись, то я вже внутрішньо готувався, молився і просив Бога, щоб дав мені сили. Я не знав, чи я виживу, чи не виживу, але бачите, ну, мені здається, що якби ще трошки часу, там, рік чи менше року, що це вже йшло в фізичному відношенні на спад, знаєте, що все. Але бачите, Господь Бог інакше керує, Він хоче, щоб ми свідчили. І я хочу сказати всім іншим, і особливо тим сім'ям, тим матерям, дружинам, які мають своїх синів, там, своїх батьків, своїх там, сестер, знаєте, які є в полоні, щоб вони не втрачали надії, щоб молилися. Щоб ви молилися, зверталися до Бога, і все буде добре. Господь Бог знає, навіть через ці терпіння Він веде всіх до себе. Ми цього не знаємо, це є таїнство. І ось ці, коли тортури були, ну а це... Бо інакше людина може не перенести. Вона думає, як би звільнити себе, а це суїцид. Це дуже часто суїциди в колоніях. Ви, вас молитва тримала, так, під час того? Тільки молитва, тільки Господь Бог. Та інакше навіть не може бути. Е, я не знаю, ви, ви згадали, що, згад, що Христа страждаючого бачили, скажімо, ну, скажімо, співстраждали з Христом в цих терпіннях. Чи... Ні, це не тільки я, це коли кожна людина, знаєте, в таких випадках свого життя, якихось таких трагічних, знаєте, якщо вона тільки звертається до Христа, вона вже бере участь. І це не пропадає даром. Це не пропадає даром. Десь також, знаєте, якась така паралель згадувалася вже неодноразово мені особисто з отцями редемптористами, вашими співбратами, які жили, скажімо, раніше, так, і постраждали за Христа, навіть життя віддали фактично в за нашу церкву і за, за те, що були ордентуристами за часів, скажімо, радянських переслідувань. Е, чи десь їхня, їхня, скажімо, їхній приклад, можливо, їхня сила якась також відчувала? Так, свого. так, можливо, не всі знають, але ми були знайомі, коли я прийшов в монастир в 92-му році, то ще отець Винницький, може хтось отець пам'ятає, е, так само владика Курчаба і отець Патарейко був такий, отець Волосянко був, і 
якийсь такий досвід і їхні розмови, і їхні розповіді, те, що вони пережили в тих, знаєте, тюрмах. Це і наші, ці недавнішніші, які жили в наших часах, вони вже відійшли в вічність, але їхній досвід він скріплював завжди. Господи, дякую тобі, що, що попав в такий монастир з такими людьми. Та. Отже, Богдане, ви згадали вже трошки також сьогодні про те, що ви відчували, що люди за вас моляться. Чи можете якось детальніше описати, якщо можна? Та як ви це відчували? Що це таке було? Чи це Господь Бог вам давав цей досвід? Чи ви якось просто... Ну, бо взагалі, якщо, якщо так глибше подивитися, чи ви мали взагалі якусь інформацію ззовні? Чи ви знали, що робиться? Чи як це все відбувається? Єдина інформація, яка була ззовні, це нам говорили наші так звані вороги, що України вже нема, що вже окупований, е, ну, окупований, окуповане Запоріжжя, окуповане, що вже Харкова нема. Ну, нам так говорили, розумієте. І скоро-скоро до Києва дійдуть і до границь Польщі. То така інформація була, знаєте, щоб ми, а ми дійсно, і дехто вірив, дехто вірив, але не всі вірили, переважна більшість, більшість не вірила, тому що кожен день ми чули канонаду, чули взриви, стріляли, пушки. Це кожен день, це 9 місяців біля Горлівки. Наші стріляють туди, а ті туди стріляють, знаєте, і снаряди так перелітають через табір. Якщо канонада є, то значить бій іде тут. Значить, ніякого переміщення нема, знаєте, та й все. Е, іншої інформації, скажімо, ви не, не мали, так? Не мали. Але те, що ви питаєтеся про молитву, про відчуття, про Господа Бога, ну, це так, знаєте, важко окреслити, пояснити, як це людина відчуває. Ну так, людина відчуває просто прилив такої, знаєте, великої-великої радості в таких масштабах, які ми не можемо описати, бо це не якась частинка людей, а це вся церква, це Господня слава, це безмежність. І перебувати в цій безмежності, бути крупинкою і пам'ятати, що про тебе Господь Бог знає і дбає про цю крупинку і хоче використати для чогось, зробити нас інструментами любові в якихось різних ситуаціях нашого життя, які на нас чекають на вас чекають, на мене чекають, що ми маємо бути готові до цього, щоб допомогти комусь стати на цей шлях, щоб спастися, спастися в любові Господній. Ці ваші, власне, люди, які сиділи разом з вами, які перебували в одних приміщеннях, ще тоді на фільтрації, вже пізніше в колонії, чи вони також знали, що ви є священники, чи звертались по вас по, про духовну допомогу, як виглядало, скажімо, ваше чи була нагода, можливо, вашого душпастерського служіння, священичого виконання обов'язків священника, скажімо, і духовника там за колючим дротом? Ну, звичайно, всі знали, що ми священники. Ну, нам літургію ніхто не пропонував там, розумієте, служити. Коли нас випустили з карантину через 15 днів, нам заборонили отцю Іванові і мені сказали, що ми не можемо вести ніякої розмови з кимось, пропаганди, збирати біля себе людей, тому що ви постраждаєте і постраждають всі інші біля вас. Нас так налякав. Але згодом, ну, особисто я можу сказати те, що я робив в своїх казармах, на своїх бараках. Ми збиралися раненько і вечором, після сніданку у нас був час до 10 хвилин, і після вечері так само був час від 5 до 10 хвилин. Ми збиралися, у нас була Біблія російська на російській мові, ми читали фрагмент з Біблії, я говорив декілька слів по-українськи, отче наш, Богородице Діво, і потім казав, давай помолимося за всіх тих, хто е, має якісь проблеми, хто хоче звернутися в духовний спосіб до своїх рідних, помолитися за рідних, помолитися за себе, помолитися за своє визволення, знаєте, за наше визволення. І ми молилися за це. Це було недовго, це було 5 хвилин, але цього вистачало, щоб, знаєте, так, в духовний спосіб набратися такої енергії і жити далі. Це було досить, досить так, ну, 
я би не сказав, що це була якась пропаганда і проповідь, тому що молитва Отче наш і Богородиця Діва – це загально такі християнські молитви. І ніхто нам не звертав уваги до останнього дня. Ніхто. Тобто знали, фактично, наглядачі бачили так. і розуміли, що ви молитеся. Ні, ну наглядачі, вони навіть не заходили, не mm-hmm. бачили, не бачили. Mm-hmm. ну вони, може, знали. Mm-hmm. Е, ну я підійшов на початку, взяв дозвіл в старости, бо староста є кожної казарми, це людина, яка співпрацює з адміністрацією, то ви маєте розуміти, це теж воєнно-полонений, але він пішов, може і не пішов на співпрацю, я так не буду 100% казати, але мені здається там 50 на 50. І я йому це все розказав, він сказав, добре, можете 5 хвилин молитися і, і більше нічого. Mm-hmm. Ну, так. якщо можна ще, бо я не знаю, чи можна, власне, таке питатися і про це говорити, але чи були, скажімо, якісь нагоди, ну, що підходили люди, можливо, для особистих розмов, як до священника, чи... Були, чи були, сповіді, сповіді, були, так. були сповіді так само. Mm-hmm. Вони не були такі, знаєте, рекл... ну, так широкі, знаєте, але були, були такі. Добре. Е, знаємо також, і була така інформація, що ви мали проблеми зі здоров'ям, тобто, що у вас діабет, якщо не помиляюся, підтвердіть, скажіть, чи то правда, чи ні, якщо можна. І як вам, скажімо, в тому плані вдавалося, от перебуваючи там, чи була можливість доступ до ліків, чи вам давали, чи, чи ні? У е, мене дійсно є діабет, але він не на такий великі, знаєте, стадії, щоб я вже міг ну, жити тільки на медикаментах. У мене такий діабет, що я можу його контролювати. І мені сказали, якби я повністю був на інсуліні, я би не вижив. А я ніколи інсуліном не користувався. користувався. І, напевно, мене це спасло. І так само піст і молитва. Піст в таких умовах ще й піст, але коли людина пов'язує, знаєте, це з Богом е, е, жертвою, то воно вже стає постом. Воно вже стає постом. Цікаво про піст, бо ну, ми, ми розуміємо з тих свідчень, які дають визволені з полону, і навіть, що свідчення, дивитися і подивитися на вас, які ви прийшли з того полону, і ви, отець Іван, як призвільнені, абсолютно виснажені, скажімо, фізично. Я так розумію, що з тою дієтою, так званою, там, там суцільний піст був завжди, так, так виглядає. Там що-то. суцільний піст був, так. Хоча не можна сказати, що ми там з голоду вмирали, але е, при такій формі прийому, е, прийому їжі, то людина не може бути нормальною і фізично, і психологічно. Можу ці речі так само говорити на камеру, що коли ми три рази на день снідали, обідали, вечеряли, то ми в цю столову 200 чоловік забігає, розумієте, забігає, руки ззаді, голова зігнута і біжить попри шеренги спецназу, і спецназ б'є. Ти забігаєш в столову, стаєш за стіл і при команді сідаєш, і коли людина споживає їжу, вони ходять і ще й б'ють током. Ще й б'ють током. І можете собі уявити, хто може, а їжу дають, можуть дати каші, картоплі, всього, що людина може вижити на тому, але вона, розумієте, вона краще би не ходила на, на ці сніданки, на ці вечері і обіди через те, що і потім вибігають, і так само, знаєте. І оце було постійно, це було постійно, це було буденність, це є буденність. Спецназ російський і їхній Денерівський, так само Денерівський. Як до такого звикнути, знаєте, виникає питання? Такого не можна звикнути. Це можна тільки, ну не знаю, людина, мене дивувало, знаєте, я думав, як ці люди витримують, ці воєнні без Бога, не моляться. Я думав, звідки вони сили дістають. І прийшов до такого висновку, що все одно людина вірить в щось, надіється на щось. І вони мали надію, хтось на своїх рідних, хтось, хтось когось, знаєте, тримала ненависть. От я виживу, знаєте, я вийду і я буду щось робити таке. Ну, це неправильно, але ці речі вони давали людям стимул, таку мотивацію вижити, знаєте, в таких умовах. Найбільше страждало це азовці, це азовців, це просто жах. 
нам давали таку одежу, такі спісовки, всі одинакові, а зовсім не. Їм давали іншу одежу, щоб вони виділялися. Виділялися серед того натовпу, щоб вони бачили, ага, оце вже інакше, оце значить азовець. Ну і певно і знущалось більше. Та, через Дуже так. багато було азовців, десь 400 чоловік по різних. Там. Вони знущалися так само, ще більше. А ці фізичні управи, присідання, 700 тисяч разів, знаєте, стрибки різні. Ну, там всякі-всякі методи могли бути. Чи десь була також mm. вже в колонії якась праця, скажімо, у вас десь щось ви мали чутове, от фактично в казармах перебували і все? Чи... Ну, праця була, але вона не називалася як праця, просто проведення часу, щоб час кудись йшов. Закопав яму, викопав яму, засипав ту саму яму, щіпав травичку, знаєте, травичку треба пощіпати, замість косарки використовували нас, що мало бути все рівне, травичку треба пощіпати. Ось так використовували. Я не знаю, таке запитання виникло в процесі розмови з вами буквально щойно, чи, скажімо, ви... Чи мали ви нагоду там серед, ну, ви так, з того, що я розумію, ви небагато не мали нагоду для спілкування з тими ж, скажімо, окупантами чи представниками тих російських, скажімо, служб, які вас пильнували, але чи ви там зустрічали якусь, я не знаю, хоч, може, якусь, не знаю, краплину співчуття до себе, чи якогось там, може, ставлення когось, щоб от священник, скажімо, чи, чи, чи то ви для них всі були, скажімо, однакові і навпаки? Ну, особисто до себе я відчував, ну, я не знаю, як це пояснити. Я боявся так само, коли мене будуть чи карати фізично, чи як. Але я відчував, що вони теж бояться. Що я не знаю, як це пояснити. Ну, коли людину б'ють, знаєте, то той, хто б'є, він надіється на, яка, на якусь реакцію. А з моєї сторони така реакція була спокійна. І може ця поведінка, знаєте, якось його е, зупиняла, чи не знаю. Ну, я це відчував. Я це відчував, що Людина не може продовжувати потім е, далі бити. І були такі так само наряди серед них, що хлопці, що вони зовсім толерантні були, нікого не чіпали, а були зміни, що просто кати вбивали, просто вбивали. Різні були речі. Е, отже, я, власне, хотів би, щоб ми поговорили зараз трошки ще про ваше звільнення, так? про звільнення з полону. Е, як взагалі, може так скажемо, чи під час цього власне вашого перебування там постійно, чи е, були десь нагоди, чи хтось вам казав, чи якісь, боже, скажімо, давали надії про те, що вас випустять і що вас можуть звільнити? Чи не було нічого такого? Були розмови, що нас випустять на великі свята, це так завжди, знаєте, чи на Різдво, чи на Пасху чи на якісь політичні такі, знаєте, свята були розмови. І, звичайно, була надія, і це всіх вона була. Особисто для нас з отцем Іваном сигнал був тоді, коли з Москви приїжджала одна особа, я вже прізвище забув, знаєте, Москалькова, ага. чи ну, забув прізвище. Тобто уповноважена, скажімо, обудсмен, так, здається, так, 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 уповноважена в справах ув'язаних. Тому що це, справа, було, людина, це було 3 травня. Я пам'ятаю число, і це був такий сигнал, що щось робиться. Це конкретний такий був сигнал. Значить, відповідно, то раз таке було, так, фактично? Так, так. так. Добре. Ну, а потім воно вже пішло, знаєте, вже так, так, по інерції вже ми знали, що щось робиться. Добре. І коли дійшло, власне, до вашого звільнення, чи можете описати, ну, як це відбувалося? Тоді вже, власне, в червні. Звільнення дуже дивно проходило. Ми не знали, що це звільнення. Ми з Іваном думали, що це етапування далі десь в Росію, якусь глибинку, десь в Сибірі. Ми цього не знали. Тобто Горлівську колонію переселили за одну ніч. Може, вам не відомо, але це відомо всім іншим, хто займається, може, спецслужбам. І переселили в іншу колонію ДНР, це Кірова є. Це Кірівська колонія номер 8. І я в цій колонії новій був тільки три дні. Отець Іван був півтора місяця майже. Ну, приблизно 20, 21 числа нас з отцем Іваном і ще троїх військових зібрали, посадили в транспорт, в бус такий, такий облаштований для воєнноплінних, для злочинців. 
посадили нас, закрили і повезли. Везли декілька годин, привезли в якийсь пункт. В тому пункті нам зав'язали, заліпили очі, наділи наручники і в літак. В літаку ми летіли з іншими воєнноплінними. Їх там було дуже багато, чоловік, напевно, 80 або до 100 наших українців. Три години летіли в якомусь напрямку. Нас там вигрузили, і відділили нас від основної маси, нас з оцем. Перевезли в якусь тюрму, закрили в камері, і ми там чекали з в'язаними очима дуже довго. Там майже до ранку чекали, потім нас посадили в інший літак. Ми по розмовах вже зрозуміли, що це воєнні, це воєнні російські. І ми знову летіли три години. Приземлилися ми вже у Москві. Москві. Приїхала машина, двоє чоловіків, ФСБшників було в цій машині, зняли з нас ці скотчі, пов'язки, це все. Вони чомусь не боялися, знаєте, зняли очі, розкували нас, посадили в свою машину, возили по Москві біля півтора години, передали нас іншим, бус там теж ФСБшники, ну ті вже нас закували, зав'язали очі, перевезли в іншу тюрму. В іншу тюрму, де ми в тій тюрмі, в Москві, в якійсь таємній тюрмі, були двоє суток. І ми б думали, що це таке, розумієте, такі перевози. Два рази літак летів по три години. Після цього нас через двоє сутків знову закували, зв'язали очі і везли знову з декілька, декількома цивільних декілька годин, я не знаю вже скільки годин, три години до чотирьох годин везли. Привезли, я вже, я вже зараз зрозумію, знаєте, на границю до Білорусі, і там посадили на літак, і ми ще вертоліт, і ми ще російським вертольотом летіли три години, нам сказали, що ви будете три години летіти ще. І коли ми прилетіли, вже прилетіли, ми тоді зрозуміли, що це обмін. Ми вже тільки в той момент з оцем Іваном зрозуміли, що це обмін. У нас було 10 чоловік. І ми вийшли з території Білорус... на білоруській території, на Курінську перейшли територію, і там відбувся обмін. Це було повністю несподіванка. Але цей тиждень з такими перельотами, знаєте, був такий цікавий дуже. А що, що ви, до речі, ці, під час цих перельотів думали? От ви собі, як ви це пояснювали, не знаю, на що сподівалися? Що вас десь перевозять в іншу колонію? Чи так, можна... так. Думаю, Більше що нас етапували, тому що нам розказували інші воєнопленні, що їх етапували по Сибірах, по різних. І ми так само думали. Але це за один тиждень дуже часто щось було. І ми зрозуміли, що російська сторона формує цю групу цивільних, вона вибирає ну, з табору воєнноплінних цивільних, бо це не можна світові сказати, що там цивільні сидять, розумієте? Ну, значить, відбулася така річ і молитва, і ті люди, які були, спричинилися до цього, вони посприяли цьому, дякувати Богові. До речі, як ви вже зрозуміли, що це обмін, чи, скажімо, вже опинилися на рідній українській землі, які ваші думки, емоції в той час були, що, що відчували? Ну, це прилив вдячності, вдячність Господу. Ну, і все одно я не вірив, що це ще. Я просто не було, хоча, знаєте, ти, ти щасливий такий, що ти вже на кінці в себе. Господи, дякую тобі, але це не усвідомлюється. Навіть зараз я не можу це все переварити, усвідомити. Воно ще якось, знаєте, приходить, приходить до мене. До речі, під час, власне, цього, коли, коли під час звільнення, так, коли публічно, от ми показували кадри на початку, були також коментарі, був коментар ваш, така фраза, яка потрапила, здається, в сюжет Радіо Свободи що ви закликали пам'ятати про тих, хто залишився в полоні, хто є там тепер, і молиться за них, бо вони, вони там дуже чекають, скажімо. Так, на, так. Так. Тобто ви в той момент, так скажімо, от, от це така солідарність з тими, хто залишився, вона якось по-особливому відчувалася, коли вас звільнили, чи, 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 чи як, власне, в той момент? Ну, бачите, ну я, я вже про це говорив, бо, е, я зараз навіть відчуваю про це, що частинка мене там з ними. Я там є. Частина мене є. 
І, і напевно, воно буде дуже довго, і, напевно, до кінця буде, знаєте, поки це все є. Бо я ну, думаю, що вони хочуть якоїсь підтримки, хочуть молитви, прагнуть. Хоча багато людей там, вони не вірять в Бога, вони кажуть, я не вірю в Бога, я не віруючий, але він є добра людина. Він є щирий і добрий, хоча він цього не усвідомлює, знаєте. А все одно він просить, посприяй, помолися, помолися за мене. Ну, це така солідарність духовна з нами, нам це невідомо, знаєте, таємниця Господа Бога. Те, що ви питаєтеся, чи, чи я це усвідомлюю, я це не усвідомлюю, але це я відчуваю, що потрібно молитися. Ви публічно, скажімо, з'явилися вже як священники з отцем Іваном під час прощаду зерленицю всеукраїнської, то було в середині липня. Там Блаженіший також вас презентував загалу, що ви є, і повернулися з полону. То, напевно, важко переживати таку, такі, скажімо, різку зміну, так? Тобто про прощу, про таку кількість людей. Але, можливо, пригадайте, якщо можна, цей момент. Чи ви тоді, скажімо, от відчували урочистість цієї прощі? Так, чесно, вас відверто спитаю, чи вам більше тоді хотілося, може, не такої публічності, не такої кількості людей, а десь, можливо, скажімо, когось більше спокою? Напевно, що спокою. Але це людське було, знаєте, спокою. Я відчував, що багато людей не розуміють, не усвідомлюють. Не розуміють. Але одночасно, ну, напевно, ми з отцем Іваном думали, що ну, це треба свідчити все одно. Це є свідчення для інших. Бо те, що сталося, це не є наша заслуга. Це інші так само роблять щось інше. А так сталося, що ми були на цьому місці. І треба свідчити, треба продовжувати свідчити, не треба ховатися. Ну, звичайно, може, так як ви кажете, хотілося десь втекти. Хочеться спокою, знаєте, щоб тебе ніхто не чіпав, ніхто не турбував. Але переважала ця думка, що Господь хоче від тебе, що від тебе хоче Бог. А Він хоче, щоб ми свідчили. Е, зразу з цим пов'язане запитання, як ви бачите далі по подальшому ваше служіння? Бо зараз ви зголосилися, ну, тобто, скажімо, погодились на це інтерв'ю. Я так розумію, що якийсь певний період ще буде тривати вашого, скажімо, реабілітації після полону. Так. Але е, як ви бачите от на даний момент своє служіння як священника, як редемптуриста? Що плануєте, скажімо, робити? Чи вже є якісь такі думки на цьому плані? Ну, я планую далі свідчити, в якій формі це може вирішувати наш отець-настоятель, протоігумен. Це ми підлягаємо послуху. Це дуже просто, знаєте. <реш> Благословення і все роби це. Господи, дякую тобі, що ти це скажеш робити. Добре, зрозуміло. І е, взагалі, от ви вже фактично півтора місяці ви так, живете в, місяць. в, в, на свободі. Е, як, скажімо, адаптація ваша до повернення до життя повноцінного, е, як вона у вас особисто проходить в плані, от, як ви чуєтеся? Чи, чи щось можливо, що важко, що не важко, що, що легше проходить, що, що, скажімо, десь вам дає сили також от зараз повернутися до цього повноцінного життя? Ну, я тепер зрозумів, що я інакше як був і не буду вже тим, яким я був раніше. І суспільство, воно, напевно, трохи змінилося, тому що війна, вона міняє всіх, незалежно, хтось там тікає, чи він за кордон виїжджає, війна міняє все одно. Тому що всі люди думають про цю проблему. І для мене моя реабілітація в цій ситуації, напевно, полягає в тому, щоб молитися далі і служити в тих соціальних структурах, допомагати людям, знаєте, вийти з, цього, вийти з цього. Бо ми всі маємо бачити ціль нашого життя. Маємо бачити і йти до цієї цілі. До Христа, до Бога, до любові. Через це все. І воно, напевно, допомагає всім. Отже, Богдане, на завершення, якщо б ви хотіли і мали таке бажання звернутися до наших глядачів, можливо, до е, тих, хто і в Україні проживає, можливо, для тих, хто десь виїхав і зараз змушений через війну покинути, покинути батьківщину. Якщо б ви маєте бажання, то ми ласкаво просимо вас це зробити. Ну, я хочу звернутися до всіх, щоб не тратили 
надії. Якщо хтось перебуває в смутку, хтось перебуває в якихось сумнівах, хтось перебуває в якихось інших трагічних ситуаціях в житті, не тратьте ніколи надії. Старайтеся звернутися до Господа, старайтеся віддати себе і ту ситуацію йому, віддати, щоб він зміг бути в житті вашому, в вашому серці, і він діє, він завжди діє і завжди чекає нашого рішення, завжди чекає, щоб ми сказали йому так, щоб ми, щоб ми дали згоду. Ну і моліться так само, моліться, дуже багато моліться, звертайтеся до Бога, змінюйте себе, змінюйте світ навколо себе, щоб Господь Бог міг своєю благодаттю ощасливити і робити те, що Бог хоче робити. А Він без нашої згоди не може нічого зробити. Ми маємо дати Йому згоду. Це я говорю так, як священник, так, як віруюча людина, але я звертаюся так само до всіх, і віруючих, і невіруючих. Моє звернення, ще раз кажу, це свідчення, це свідчення те, що сталося, те, що ми пережили з оцем Іваном. І ці пережиття, я відчуваю, що вони не пройшли просто так, в холосту, але вони вже є в цьому житті для того, щоб багатьом допомогти, багатьом дати надію. І надію дає Господь Бог. Нехай Господь Бог всіх благословить. Дякую всім. Дякую ще раз за молитву, за те, що ви робили і що робите, щоб спасти інших і спасти світ. Отже, Богдане, щиро дякую вам від глядачів «Живого телебачення», від нашої редакції загалом за те, що ви погодилися, що прийшли на це інтерв'ю. Розповіли нам багато важливих речей, але, власне, передали цей досвід і свідчили. Дякуємо за це ваше свідчення. Дякую взаємно. Так. Це було живе інтерв'ю на «Живому телебаченні». У нас в гостях був довгоочікуваний гість, отець Богдан Галета, редемпторист, священник Української греко-католицької церкви який понад півтора року разом з співбратом отцем Іваном Левицьким пробув у російському полоні. Зараз отець є на свободі, ми щиро радіємо з цього. І дякуємо також усім вам, дорогі друзі, за молитву за наших священників. Продовжуємо молитися за всіх, хто є в полоні, докладати зусиль, оскільки насправді це війна триває. Війна триває, на жаль, ще дуже-дуже багато українців перебувають зараз у полоні і переживають ці важкі моменти, про які ми сьогодні також десь говорили в цьому інтерв'ю. До нових зустрічей, кажу я вам, на живому телебаченні. З вами був Тарас Бабанчук. Побачимося. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!